నమస్తే సుధీర్ గారు నమస్తే మేడం సుధీర్ గారు పిల్లల్లో మొండితనం ఈ మొండితనం పోగొట్టాలంటే అసలు మనం ఏం చేయాలి మొండితనం పెంకితనం చిన్నప్పటి నుంచే మనం తగ్గించకపోతే పెద్ద అయినా చాలా ఇబ్బందులు పడతాం ఖచ్చితంగా మేడం చాలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఎందుకని చెప్తానంటే ఈరోజు చాలా మంది ఈవెన్ మన యూట్యూబ్లో ఈ ఛానల్ కింద చాలా దగ్గర కామెంట్ వస్తాం మా అప్పే వెళ్ళాడు చాలా మొండిగా ఉన్నాడు ఎన్ని చెప్పినా పెద్ద అర్థం కావట్లేదు వాడు వాడు అనుకున్నది పట్టిందే పట్టుగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అంట కానీ దానికి నేను ఒక యాడ్ ఆన్ పాయింట్ రాస్తాను ఎప్పుడైనా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ మీ సర్కిల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళలో కానీ ఎప్పుడైనా చెప్పారా పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడైనా అరే వాడు చాలా మొండోడు రా వాడు అనుకున్న సాధించదా కూడా అసలు వదిలిపెట్టాడు విన్నామండి మొండిగా ఉంటే కొన్నిసార్లు చాలా మంచిది అదేంటంటే మొండిగా ఉంటే తట్టుకోలేక మేం భరిస్తే మేం భరించలేకపోతున్నారు అన్నారు ఆ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే కొన్నిసార్లు అంటే పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి మొండి ఉండడం వల్ల వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత అదే రైట్ డైరెక్షన్ గా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాడు అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించేంత వరకు వాడు భవిష్యత్తులో తెచ్చుకోవాలన్న మార్కులు అనుకున్నంత వరకు నేను ఈ కెరియర్ లో ఉండాలి అని మొండిగా దాని గురించి పట్టుబడి అది సాధించేంత వరకు వదలట్లేదు ఈ మధ్య హైదరాబాద్ లో చాలా మంది పిల్లల్ని కలిశారు బీటెక్ చదివే పిల్లల్ని బాబు నువ్వు ఏం చేస్తుంటే సార్ నేను ఆల్రెడీ పెట్టుకున్నాను ఐఎల్స్ స్కోర్ తెచ్చుకొని నేను నెక్స్ట్ ఎంఎస్ చేసి నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి నేను కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాల్సి అని చెప్పి వాడంటే చిన్నప్పటి నుంచి మొండిగానే ఉంటాడు వాళ్ళ నాన్న అంట ఏం చేశారంటే వీడు మొండిగా ఉన్నాడు కదా వీడిని రైట్ డైరెక్షన్ లో పెడదాం అని చెప్పి వాళ్ళ నాన్న ఎడ్యుకేట్ చేశాడు ఈ రోజు మీ అందరినీ కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను పిల్లలు మొండిగా ఉన్నారు మొండిగా ఉన్నారంటున్నారు కొన్నిసార్లు అది పాజిటివ్ గా వెళ్ళాలనుకుంటే మీరు ఈ చిన్న వయసు నుంచి వాళ్ళని కనుక రైట్ డైరెక్షన్ లో అదే స్టబర్నెస్ ని అదే స్టబర్నెస్ రైట్ డైరెక్షన్ లో ఇస్తే ఎంత బాగుంటుందో ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటాం తప్పకుండా పిల్లలు మొండిగా ఉండడానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయికి ఒక వస్తువు ఇకపోతే వాడు ఏడుస్తాడు నాకు ఈ వస్తువు కావాల్సింది నాకు ఇది జరగాల్సింది నాకు ఇది చేయాల్సింది అని ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఆ టైంలో అంటే పిల్లలకి వాళ్ళ విషయం వాళ్ళ మైండ్ లో ఇదొక్కటే నాకు సొల్యూషన్ కనపడుతుంది నా ప్రాబ్లమ్ కి ఇదొక్క సొల్యూషనే కనపడుతుందని చెప్పి వాడు దానికోసం ఏడుస్తూ ఉంటాడు మొండిగా మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలంటే నాన్న ఇది కాకుండా దీనికి ఇంకా డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి అతనికి తెలిసే విధంగా నేర్పించాలని చెప్పి సైకాలజీ చెప్తూ ఉంటారు ఓకే అంటే ఇప్పుడు వాడికేంటి నాకు ఆ బొమ్మ కావాలంతే నాకు ఆ బొమ్మ కావాలి ఆ టైంలో కొన్నిసార్లు వాడు అది అదే పనికి అడుగుతుంటాడు కానీ మనం ఏం చేయాలంటే ఆ బొమ్మ కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్న వాల్యూ ఇంకేమైనా దాని తక్కువలో మనకేమైనా దొరుకుతాయని చూడనైనా అని చెప్పి మీరు ఇంకేమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో వాడికి చూపించాలి వాడి మైండ్ లో ఒక్క ఆప్షనే కనపడుతుంది మనం ఏం చేయాలంటే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ చూపించాలి అది ఎలా సార్ అదే చాలా కష్టం ఎందుకంటే వాడు పట్టిందే దానికి ఫిక్స్ అయిపోతారు కదా దీనికి యాడ్ ఆన్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ కదా ఇది దీనికి యాడ్ ఆన్ పాయింట్ చెప్పండి పిల్లలు ఎందుకు మొండిగా ఉంటారంటే ఫస్ట్ రీజన్ అటెన్షన్ సీకింగ్ చిన్నప్పుడు కొంతమంది చిన్న చిన్న వయసులో ఐ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ సెకండ్ క్లాస్ థర్డ్ క్లాస్ గురించి చిన్న వయసులో ఏం చేస్తారు నాకు అది కావాలంటే రోడ్డు మీద కూర్చొని నేను ఏడుస్తూనే ఉంటాడు పిల్లల్ని ఇప్పుడు రోడ్డు మీద తీసుకెళ్ళి అప్పుడు దయచేసి మొన్న ఈ మధ్య ఒక పేరెంట్ని చూశాను ఆ పాప ఏడుస్తుంటే వాళ్ళ అమ్మ వెళ్ళి భోజనం చేస్తుంది నాకు అర్థం కాల ఏంటి ఇంకా అసలు ప్రేమ లేదా కూతురు మీద పాప ఏడుస్తుంటే భోజనం చేస్తాను నేను చూస్తూ ఉన్నాను పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు అయింది రెస్టారెంట్లో కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నాను పదిహేను నిమిషాలు పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు ఏడ్చిన తర్వాత పాప ఇంకా వాళ్ళ అమ్మ పట్టించుకోవట్లేదు చెప్పి నేరుగా వచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని తిండ మొదలు పెట్టింది ఆ పాప దేనికి ఏడుస్తుందంటే అక్కడ ఒక ఫ్లవర్ పాట్లో ఫ్లవర్ ఉంది ఆ ఫ్లవర్ తీలేము బికాస్ అది రెస్టారెంట్ వాళ్ళది అడిగినా కూడా ఇవ్వలేదు అప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పినా వినలేదు ఈ పాప ఏంటంటే ఏడిస్తే వస్తూ వస్తుంది అని చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసుకుని పిల్లలు ఏం చేస్తారు పిల్లలు ఏడవంగానే చాలా మంది ఏం చేస్తారు ఏడుస్తున్నారు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం అప్పుడు ఏం నేర్పించాం మనం ఏడిస్తే వస్తూ వస్తుంది అది అది నేర్పించడం వల్ల ఈ తల్లి ఆరోజు చేసిన పని నాకు చాలా బాగా నచ్చింది కొన్నిసార్లు పిల్లలు ఎక్కువ మొండి చేస్తున్నప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఒకే ఒకటి స్టే కామ్ స్టే కామ్ మీరు అనుకోవచ్చు సార్ ఏంటి సార్ ఇలా మాట్లాడుతున్నాను కావాలంటే మీ లైఫ్ లో మీరు అప్లై చేసి చూడండి మీకు ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఏంటంటే కొద్దిగా మొండిగా ఉన్నప్పుడు జస్ట్ వాళ్ళ సందర్భం కొద్దిగా వదిలేస్తే వాళ్ళు కామ్ అయిపోయి ఆ ఇంక ఇది రావట్లేదు ఇది పట్టించుకోకూడదు సుధీర్ గారు వాళ్ళని అందుకే చెప్పింది అటెన్షన్ కోసం ఎక్కువ మొండిగా పనిచేస్తుంది ఆ అటెన్షన్ కోసం వచ్చినప్పుడు దయచేసి మీరు తప్పుగా అనుకోవద్దండి ఇది చాలా సందర్భాల్లో మీకు బాగా పనికి వస్తుంది దయచేసి ఆ టైంలో అటెన్షన్ ఇవ్వకండి
అడిగిన తర్వాత అది నీకు అవసరమైతే నేనే కొలుస్తా లేకుంటే అని చెప్పి డిస్కషన్ పెట్టండి అయిపోయిన తర్వాత ఆ టైంలో డిస్కషన్ పెట్టలేదు మా నాకు ఇదని తెలియదు నాకు కావాలి స్టే కామ్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా చాలా ముఖ్యం ఇంకోటి ఏంటంటే మొండిగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు చేసే ఫస్ట్ పని ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మీరు చూసారు లేదు ఇంట్లో అమ్మమ్మ తాతయ్యలు ఉంటారు అవునా పిల్లాడి ఆడవంగానే అమ్మమ్మ ఏం చేస్తుంది వచ్చేసి మనల్ని తిరుగుతారండి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఇక మాత్రం అర్థం కదా పిల్లాడిని ఎందుకు కలిపేస్తాం వాళ్ళ నేను ఇక్కడ అమ్మ అమ్మ నాన్న తప్పని చెప్పను అమ్మమ్మ తాతయ్య తప్పని చెప్పను కానీ ఎప్పుడైతే అలా చేయడం వల్ల ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మీ అందరికి ప్రేమ చాలా ఉంది అమ్మ అమ్మ నాన్న కూడా ప్రేమ చాలా ఉంది ఎప్పుడైతే అమ్మ తిట్టంగానే అమ్మమ్మ వచ్చి ఇలా అనగానే ఈసారి అమ్మ తిట్టంగానే పిల్లాడు ఎక్కడ పరిగిస్తాడు అమ్మమ్మ దగ్గరికి వెళ్తారు ఇప్పుడు ఎవరి మాట లెక్క ఉండదు పేరెంట్స్ మాట దయచేసి ఈ సందర్భాన్ని కూడా మనం చాలా బాగా ఆలోచించాలి అప్పుడేమవుతాడు అప్పుడు కూడా మొండిగా తయారయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి అందుకని ఫస్ట్ మీరు నేర్పించాల్సింది వాడికి మొండిగా ఉన్నప్పుడు నీకు ఈ ఒక్క ఆప్షనే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇదైతే నేను ఇవ్వను ఇంకా నీకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మాట్లాడండి రెండోది మొండిగా ఉన్నప్పుడు వాడిని కొద్దిసేపు పట్టించుకోకండి కొద్దిసేపు పట్టించుకోకండి మీరు ఆ టైంలో చాలా ఓపిక్గా ఉండాలి లేకపోతే ఏమంటే వాడు మళ్ళీ రియాక్షన్ మొదలు పెడుతుంది మీరు కనుక వదిలేసి కామ్గా ఉన్నారా తర్వాత మొండితనం అయిపోయిన తర్వాత కూర్చోబెట్టి మన ఇంట్లో ఇలాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి నువ్వు దీనికి ఫాలో అవ్వాలి మనందరం ఒక దాని మీద కట్టుబడి ఉంటాం ఇప్పుడు మీ నాన్నగారు వచ్చి మొండిగా నువ్వు స్టేట్ ఫస్ట్ తెచ్చుకోవాలి లేకుంటే నేను వదిలిపెట్టాను నేనేం చెప్పి మొండిగా అడిగితే నీకు ఎలా ఉంటుంది నాన్న నా మొఖానికి స్టేట్ ఫస్ట్ ఏమడుతున్నా అది నీకు ఎలా డిఫరెంట్గా ఉంటుందో నువ్వు ఇలా కూర్చొని నడుస్తున్నప్పుడు నాకు అంతే డిఫరెంట్గా బాధగా ఉంటుంది దయచేసి అని చెప్పి వాడికి అర్థమే రిచ్లు అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పాయింట్ దయచేసి డోంట్ టీచ్ ఎనీథింగ్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ డోంట్ టీచ్ ఎనీథింగ్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ అదేంటి సార్ పిల్లలకి నేర్పీకూడదా ఎస్ నేర్పీకూడదు అండి నేర్పీకుండా ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళు తెలుసుకునే విధంగా వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ చేయించండి ఇప్పుడు నేనే వచ్చి అన్నం తిన్నా కదా ఆ ప్లేట్ తీసి లోపల పెట్టాలని తెలియదు నీకు అనంగానే బా ఎప్పుడు అమ్మ ఏదో ఒకటి చెప్తాను అడుగు కసురుకుంటే వీళ్ళు తీసుకొని వచ్చి పెడతారు అలా కాకుండా నేను తినేసిన తర్వాత నేను ప్లేట్ పెట్టేసి నాన్న ఇప్పుడు రూమ్ అంతా చూడు ఎంత బాగుందో నా ప్లేట్ నేను తీసుకెళ్ళి పెట్టేశాను ఇంకా ఎవరిదో అక్కడ ప్లేట్ కనపడుతుంది నాన్న ఏం చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయటం ఎవ్రీథింగ్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తేనే వాళ్ళు చాలా బాగా నేర్చుకుంటారు మనం చెప్తే మన కోసం చేస్తారు రేపు మీరు లేనప్పుడు సో పిల్లలకి ఎప్పుడు దయచేసి చెప్పకండి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమనుకుంటారు తెలుసా మా అమ్మ ఎప్పుడు చెప్తానే ఉంటుంది ఈ మా అమ్మ నాన్న ఎప్పుడు ఇదే చెప్తుంటాడు నాకు తెలుసు ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీ అంటారు ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు చెప్పడం హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు నువ్వు జరని ఇది చేస్తానని చెప్పి హెల్ప్ చేస్తుంటాడు సో పిల్లలకి టీచ్ చేయకుండా ఇన్వాల్వ్ చేయండి ఇలా చేయడం వల్ల స్టబర్నెస్ చాలా తగ్గుతుంది ఓకే సో మొండితనం ఉండనివ్వండి రైట్ డైరెక్షన్ ఇవ్వండి దేనికోసం మొండిగా ఉండాలి నిజంగా నువ్వు అనుకునే పని జరగాలంటే నీ కెరియర్ కోసం ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలా మొండిగా ఉండు ఈ టాపిక్ చదువుకోవాలా మొండిగా ఉండు నాకు ఈ వస్తువు కావాలా అది నాకు పనికి వస్తుందంటే దానికోసం ఎంతైనా ప్రయత్నించాలి ఇలాంటివన్నీ నేర్పించి ఆ స్టబర్నెస్ ని పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఇవ్వండి మీ పిల్లాడు రేపటి రోజు గొప్పవాడు అవ్వాలంటే నేను ఈరోజు ఇంత డబ్బు సంపాదించాలి నేను ఈరోజు ఈ పొజిషన్ లో ఉండాలి నాకు ఈ టార్గెట్ నాకు ఈ జాబ్ కావాలని మొండిగా ఉంటే డెఫినెట్ గా అచీవ్ చేస్తారు సో మంచి వాటికి మొండితనం ఉంటే మంచిది చాలా చాలా మంచిది కానీ వాళ్ళు చెడ్డవాటికి మొండిగా ఉంటే దాని వల్ల జీవితం ఎలా ఉంటుందో అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలిసే విధంగా నేర్పించాలి కానీ అది చెప్పకూడదు నేర్పించాలి నేర్పించాలి ఆ నేర్పించడం ఎలా అంటే ఇప్పుడు మొన్న ఈ మధ్య ఒక పెట్రోల్ పంప్కి వెళ్ళానండి మా అక్క కొడుకుని తీసుకెళ్ళాను చిన్న పిల్లడు వాడు సెవెంత్ క్లాస్ అవుతున్నాడు వాడు వచ్చి నన్న మామయ్య అదేంటి ఇక్కడేమో హెచ్పిలో పెట్రోల్ ఎంత ఉంది మొన్న భారత్ పెట్రోల్కి వెళ్తే టెన్ పైస్ తగ్గిందని వాడికి బాగా చూస్తున్నాడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు బాగుంది నేను వెంటనే ఎందుకు తగ్గిందని చెప్పి కారణం చెప్తూ ఉన్నా వాడు కొద్దిసేపు విని ఆ ఓకే బా ఓకే మా నా తెలిసిన అదిలిసి అన్నాడు అంటే వినే అంత అటెక్షన్ ఉండదు నేనేం చేసింది తెలుసా వీడికి ఇలా కాదని చెప్పి అరే అసలు పెట్రోల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాకేం తెలియదు నాకేం చేయాలి అర్థం కాదు పెట్రోల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరినే చెప్పలేదు అంటే అవునా మా ఒక్కరి సాగని చెప్పి వాడు ఫోన్ తీసుకున్నాడు పక్కన వాళ్ళ టీచర్ ఎవరో ఉంటే స్కూల్కి వెళ్ళిన రోజు అక్కడ ఒక స్కూల్ టీచర్ ని అడిగి నెక్స్ట్ డే నాకు వచ్చి మామయ్య పెట్రోల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఇలా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇలా ప్రాసెస్ చేసి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంత రేట్ పడుతుందని
మీరు కొద్దిగా టైము వీలైనంత వరకు టైం ఇన్వెస్ట్ చేయండి సార్ అన్న సార్ మీరు చెప్పండి ఏం చెప్పమంటే మీరు ఏం చెప్తే అది ఫాలో అవుతాను నేనేం చెప్పానంటే కనీసం రోజుకు ఒక గంట దొరికితే చూడండి లేకుంటే వారానికి ఒక మూడు గంటలు చూడండి వెంటనే ఆయన ఎగ్జైట్మెంట్ ఓకే సార్ అని వెళ్ళిపోయాడు మరి బాబు నేను చెప్పేది ఏంటంటే లేదు సార్ అర్థమైపోయింది వెళ్ళిపోయాడు నెల తర్వాత వచ్చాడు నెల తర్వాత వచ్చి సార్ మీరు చెప్పింది వర్కౌట్ అవ్వలేదు సార్ అన్నాడు నేను ఏం చెప్పాను నువ్వేం వర్కౌట్ చేసావు అని అడిగాను అలాగా సార్ మీరు రోజుకి గంట కానీ వారానికి మూడు గంటలు అన్నారు కదా నేను వర్క్ చేశాను సార్ అయినా వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఇంతకీ ఏం చేశారు సార్ చెప్పండి సార్ అంటే నేను లేదు సార్ మీరు రోజుకి గంట అన్నారు అది కుదరలేదు వారానికి మూడు గంటలు అన్నారు నేను ప్రతి వారం వాళ్ళ సినిమాకి తీసుకెళ్ళాను అయినా కూడా నాతో కనెక్ట్ అవ్వలేదు సార్ అన్నాడు ఈ తెలివిని ఏమన్నాను ఇక్కడ మూడు గంటలు అంటే అందరూ భోజనాలు చేసేటప్పుడు టీవీ ఆఫ్ చేసి కూర్చొని మాట్లాడుతూ భోజనం చేస్తామే అది టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అందరూ కూర్చొని టీవీ చూస్తూ అందరం తింటూ ఉంటే దీన్ని టైం ఇన్వెస్ట్ అంటారు సో పిల్లలతో ఎలాంటి సమయం రాత్రి పొడ పడుకునే ముందు ఒక పది నిమిషాలు పిల్లలతో గడపండి అలాంటి ప్రొడక్ట్ టైం ఎవరైతే పిల్లలతో పేషెన్స్తో ఉండి టైంతో ఉంటారో మీరు అన్నట్టు సూపర్ అంతే మేడం ఏదో ట్యాబ్లెట్స్ లేకుండా ఒక జబ్బును ఏం చేయగలిగింది నాకు తెలిసి ఈ రెండు మాత్రం ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ అది మేడం డెఫినెట్గా ఇవన్నీ చేస్తే మొండితనంతో పిల్లలు మంచి గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళి వెళ్తారో కూడా తెలుసుకోవచ్చు మేడం రైట్ సుధీర్ గారు మరో టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రై